。老杨子，住手！又来了两个，好啊，来吧。呀！哦我从来没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哼！把他们一个个都给我捆起来！我还不想让他们死，我要让他们死在法场上！快！哼！快点！师傅，我来了。哎、老妖子今天教你们几手，让你们方丈知道怎么输给我的。呀！哎哎哎哎哎小心！方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎呀！哎呀哎呀没用的东西！哦！哎呀！哎呀把他们送到官府去。这不是会员师傅吗？怎么这么快你又来了？师傅让我来告诉你，杀害商人的凶犯已经抓到了。没想到这么快就查到凶手了。是的，就把他们压在城东门口的一家客栈里。啊、哦，快，带我去看看。呃，你最好还是带上衙役和刑具。哦，对对对对，来人呐，传我的令。到城东客栈押解凶手。落将。
，跟上。你是不是在等你的师兄啊？你们两个怎么知道我在等师兄啊？你的师兄们已经出来了，在那边等你。真的？这什么地方啊？你师兄就在里面。你没事吧？良家妇女居然还假装正经，你们祸害百姓，惹得百姓咬牙切齿，今日又来妓院寻欢作乐。捕头，你所说的一切都与我们无关，还请你查明事情真相再说。你们抬头看。
老和尚在什么地方？师傅正在念经，带我们去见他。师傅在念经的时候，不允许任何人打扰。我就是要见他，带我去。这儿干什么？师傅就在对面。你你你，那怎么过去？这就看施主的本事了。你在玩我？不敢。那你先过去，我看看。得罪了施主。没事做尽，就拿你们。你三师弟兄。对抗官府，罪加一等。来人，给我拿下！大师兄，不动手不行了，上！呀！破案！破案！和尚反了！快来人，给我拿下！打！破案！打！破案！破案！破案！别跟他们纠缠，走！别让他们跑了。哎，老大，人又没了。说呀，怎么回事？坏人逼我吃了有毒的东西，幸好有佛祖保佑，没有毒死我。要不……哦，哎，哎呦，这，哎，这个小子，幸亏我灵机一动，钻到破桶里逃了出来，要不我非得被他们折腾死。慧空，啊，你怎么跑下山来了？是师傅要你出来的吗？嗯、啊，师傅让我送信，我以为我送晚了，你们几个都被砍头了。慧空，没想到想砍我的头啊！你们都活着呢、哎，没那么容易。那，昨天刑场上被砍头的人是谁呀、啊？慧空，啊，你真的看到了吗？嗯、啊，看到了，有六个呢。都是穿着和尚的衣服，嗯，我眼看着他们几个都被砍了头。那会是谁呢？哎，别哭，别哭，你哭什么？二师弟也被他们抓起来了。师傅，你师傅让你们接我一百下，不许反抗！快放开师傅！慢
给他一个改正的机会，回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。啊！会，会，会员，会，会，大师兄，大师兄，会。让我打够一百下！啊！三师兄，快！你这死妖怪！是他，是师兄。从小计，和尚们，哪一个再来？我。沈姐姐，你没事吧？出你的屎来！哎，嗯，又怎么了？哎，好了！啊，会不会？没事，还有最后一下，再来！老妖子今天就是来要你的小命的！哎，师兄。得水。
，小心，别让他喷火。哟、啊啊啊啊啊啊啊啊啊美女，放清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是，师傅。拿棍。哎，接着。你们今天都得给我死！乘风破浪，大海无量。你的这个弟子果然有点功夫。你看好了，是他自己送上门来的。要是我孙八失手灭了他的性命，你可别怪我不够义气。阿弥陀佛，少废话！今天你休想离开少林寺，那就别怪我不客气了。
狗子，你真是个笨蛋！你想找我报仇，今天不可以，以后更不可以。你今天看着，你的徒弟是怎么死的？嗯？把大师兄扶回来。大师兄，大师兄，大师兄，把大师兄扶回来。不，师傅，我要和他拼了。会员，听话。师傅，听话。师班长，你说怎么办？是你自己上来和我决一死囚呢，还是就此给我跪下？每次我练到这里，就无法再练下去了。我，你们真的没有练过？没有，没有。想好了吗？是战还是跪？正败，都是为了争一口气，而这一口气，又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命，对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀、啊！快跪呀、啊！师傅，师傅，跪呀、啊！快给我跪下！
快起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事。你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢。自有天成，弟子们多有不尽。慧空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊，多谢施主的宽宏大量，救人一命，鸿福无边。起来吧，起来吧。师傅，慧姑，你在干什么呢？呃，是这几个师兄要闹我的。师傅，慧空师兄大智大勇，击败贼人，你应该奖赏他才是。不敢讨赏。慧空，你知错吗？错？我犯什么错了？你是不是认为你比那个贼人的功夫更高啊？没有啊。那你为什么会反胜呢？那是因为侥幸。如果你不是侥幸的话，今天就不会站在这儿了。那样一来，为师该多难过呀，是不是？记住，侥幸只会有一次，不会永远有侥幸的。师傅，弟子错了。嗯。不过，我今天还要表扬慧空。慧空，你今天打得很勇敢。打得好，今天你可以提出一个愿望，为师可以满足你。两个行不行？行，你说吧。第一个，师傅能不能教我一个绝招？行，一会儿就教你。第二个呢？嗯，第二个，师傅能不能给我调调床？为什么？大师兄的脚。太臭了！是。
，你脚才臭呢。慧姑。慧姑，慧姑，慧姑。送到这儿，回去吧，啊。哦，哦，对了，我这里有一封信交给你，你要替我保存三天，记住，一定不能让别人知道你手里有我的信。如果三天之后为师还没有回来，你就把这封信交给大师兄会员，听明白了吗？嗯。哦，对了，记住，一定要等到第三天，啊？嗯。哦，好了，你现在就回去，告诉大师兄，领着大家伙儿，赶快诵经吧，啊？王爷，老和尚带来了。啊！今天本王请你来看一场好戏，你都看见了吧？那边就是你的弟子，正在和高阳的宫廷侍卫们比拼武功。这可是一场难得的好戏呀！你的弟子们将冲过第一道宫门，接着将是第二道、第三道，直到皇帝高阳的寝宫。我要借少林弟子的手杀掉高阳，因为他挡了我的道。等你的弟子们完成本王的任务之后，他们也将被一个个的杀掉。最后，就该轮到了你
方丈大师。方丈大师，他们好像正在按照本王的古板唱第一出戏。古板？什么古板僧之剑，王爷射的是一个大的阴谋。杀了当今皇上，你可以顺利的登上王位，而不用背负杀兄的恶名。杀掉贫僧的弟子，你就可以除掉你一直视为眼中钉的魏朝王子。而杀了贫僧。你就可以断掉天下人的所有善念，从此你就可以放心的为非作歹了。
我要杀他，放了他吧。咱们这出戏该收场了吧？哦，王爷，这出戏不是刚刚开锣吗？怎么就要收场了呢？我想好戏还在后面，不妨接着往下看。和尚，今日一定要见个高低。到底谁是天下第一？你，三师兄。哼，别怪我们以大欺小。
对不起你。大军攻下了邺城，正开！少林金钟罩，放开袁术，还不投降？放下武器，不然我就杀了他！阿弥陀佛，我佛慈悲。高阳已经死了，快放我爹！调你们进宫，就是想借你们的手杀掉高阳。现在杀了他，正合我意。哈哈哈哈哈哈放下！来者何人，如此大胆？我是杨坚。邺城已经被我们拿下。皇宫也被我们包围，要想活命，放下武器。方丈。你我只好同归于尽了。哎，住手！阿弥陀佛，我佛慈悲。